望，十年风雨，奋不顾身用深情。遥看春风，有秋叶飘零。那一日，是何心？红衣长街，强林淡。多久又忙碌身影？我许你一世情。少年强则国强，少年独立则国独立，少年自由则国自由，少年进步则国进步，少年强则国强，少年强则国强，少年独立则国独立，少年独立则国独立，少年自由则国自由。少年自由则国自由，少年进步则国进步，少年进步则国进步。天外奇苍，地履奇黄。纵有千古，横有八荒，前途似海，来日方长。美哉，我少年中国，与天不老；壮哉，我中国少年，与国无疆。天戴其苍，地履其黄，纵有千古，横有八荒，前途似海。来日方长，美哉我少年中国，与天不老；壮哉我中国少年，与国无疆。哎、刘先生，您觉得中国的未来真的可以胜于欧洲，雄于地球？一定会的。那等咱们抗战胜利之后，该先做什么？团结民心，那我们应该怎么团结民心呢？你们的首要任务呢，就是先团结好自己。少年团结则中国团结，这么说也对。刘先生，那我们去上课吧，我这一节也有课要上的。哎，走吧，走。你谁？你干什么？哎、妹妹。长得挺漂亮的呀，跟哥哥喝杯茶去吧。看什么你，先生，您不是还有课吗？还不快滚！哎，先生，看什么你？国家危难，就你多管闲事。哎，干什么了？放了他，放开！你，放开我！你，先生，怎么办？送保安处吧，直接送警察局。放他走吧。我们没有时间和精力跟他计较，这里不是你该来的地方。我告诉你，出了这个学校，可没人能保护你。哼。先生，这……没事了，你们快回去上课吧。啊啊啊！
行行行，烦死了！嫁给你们老赵家，我真是倒了八辈子血霉了。赵大海，你个短命鬼！娶老娘的时候，你也不说一声你要早死。生这些丫头片子有什么用？手不能抬，肩不能扛的，一点用都没有。你姐和你妹呢？他们，他们又爬学校窗户去了。他们快回来了。这一天天活干不了啊，心还挺野，还想上学。少放点米，少放点米嘛！行了，行了，行了，吃吧。赵二嫂，呀，柳先生回来了。哈，我下个月这个房租啊，得需要涨一涨了啊。你看看现在这些柴米油盐啊，都不好买啊，我们真是快活不下去了。哎，你说你们这些在学校领工资的，会稍微比我们好过一些吧？是吧？哎，你们学校发不发粮食啊？要不你拿粮食抵抵房租也行。还吃还吃，就你吃的多还吃。哟，柳先生，这是要出远门啊？学校有点事，赵二嫂。那我这房租怎么办啊？你这要一走也不回来了，我也没找着新的房客，那这房间就这么空着。我这一家老小，我需要养活的。我，麻烦您帮我看好那些书。我他，我倒不是这个，那个，柳先生，那你就一路平安啊，注意安全，哎，慢走啊，早去早回。确定是山本雄二，确定。他怎么知道咱们来成都了？我觉得应该只是巧遇。巧遇？成都这地方有这么神奇吗？想巧遇就巧遇，我还想巧遇个美人来段艳遇呢。哎，客官，里边请。两位
。请问喝茶还是用餐呢？你们这不是茶楼吗？怎么还能用餐呢？啊，是茶楼，但是也可以用餐。小二，来壶茶。哎，好嘞。茶来了，啊，两位买一碗啊，买一啊。这成都啊，还真是个神奇的地方。来了。来的正好，山本先生，好久不见了。秀子，久しぶりだな。我也不知道你在说什么，不过啊，他娘的，你小子肯定在骂我。山本，你大爷的！柳医生，这么巧啊！你怎么？你忘了？我是你老同学周耀华呀。周耀华，不好意思，我有些事情先走了。哎，你等一等，我有些急事。这位是日本来的山本熊二，他一路跟着我，非要跟我做生意。你会日语，你帮我翻译翻译。你怎么知道我会日语？我知道的事儿还多着呢，可是我就是不知道你住哪儿。山本，你大爷的！这次你让我碰到老同学，小爷我就赏你点。你真的确定要和日本人做生意？他非要我坑他，我干嘛不坑他？老板，包场！哎呀，快点！哎呦，快走！按照上面的撤退计划，一点钟赶到江上村与柳先生碰面。我赶到的时候，他居然被国民党给控制了。什么情况？柳先生也暴露了？应该没暴露吧。柳先生隐藏得很深，他们的消息怎么会这么快？是周耀敏亲自抓捕的吗？不是周耀敏，是他弟弟周耀华。周耀华？他不是在美国吗？我不可能看错。而且，周耀华好像还在跟日本人谈判。刘先生恐怕……恐怕什么？恐怕是他们的筹码。我看刘先生被周耀华控制着，还挺慌乱的。刘先生素来沉稳，绝不是会轻易乱了手脚的人。你说。周耀华不是真的把他出卖给日本人了吧？这个周耀华亦正亦邪，跟美国人、日本人都有来往，可唯独就是不听他老子的话，加入国民党。这些年，一直是国际商人的身份。他在外边的消息很少，他的目的根本无从判断。哦，对了，这个应该是柳先生的行李箱。我怕里面有重要机密，就给拿了回来。你说，我要不要再过去看一下，看看有没有机会？不行不行不行！现在啊，谁是叛徒我们还不知道，我们只能假设，每个人都有嫌疑。所幸我们的同志都是单线联系的，国民党要摸出所有的人，恐怕还没那么快。这样，你已经暴露了，还是隐蔽吧。那柳先生怎么办？柳先生有多年对敌的经验，现在少了顾忌，只要咬死不开口，应该暂时可以自保。等过了这段风声，我们再跟他联络。秀子，他能吗？感谢します。他说拜托你了。谢谢你
，你放心，王八蛋，这五百箱空箱子肯定给你送到。그하그하그는아시플린와시대니요이시대어이다はい、ありがとう。本当にありがとう。では失礼します。你看吧，这日本人的生意啊，就是这么好做。哎，我的箱子呢？什么箱子啊？你箱子丢了？嗯。老板，老板，哎，还是算了吧。我箱子里也没什么值钱的东西，就是可惜了那几本书。柳医生啊，六年没见了，看来你还是个书呆子。周耀华，我六年前见你就倒霉，怎么现在还是这个样子？吃点心吧。来来来，你呀、啊、就别客气了，就当这是自己家，要是不嫌弃的话，就在这住下吧。少爷，少爷回来了。我妈，阿姨。你们什么时候回来的？也不跟家里说一声，我让老吴去接你们。今天刚回来的。哎，对了，王妈，哎，你赶快啊，收拾一间屋子出来，就最大的那间。这是我同学柳医生，以后啊就住咱们家了。哎，走，那边坐。周耀华，我真的有事、啊。你要是有什么事的话，我替你去办。我，你想去哪儿？我送你去。这，你要是什么都没有，就安心住下来，免得我又找不到你。你这个人怎么这么这么霸道？我弄丢了你的箱子，我得对你负责呀！我不用你负责，我找了你可有整整六年了。你找我？对啊，你答应过我，要教我吹口琴的。你一直留着他呀？对啊，这是你送我的毕业礼物嘛。对了，雨生，你是不是去过日本留学啊？嗯，我家里啊有个超赞的日式浴池，我带你瞧瞧去。哎呀，走！哎，哎，怎么样？喜不喜欢？这是日本人的东西，日本人的东西有什么喜不喜欢的？这不是日本人的东西，这是我的东西。狡辩，我没有狡辩呢、啊，这确实是我的东西。那你就说说看，为什么总是和日本人纠缠不清？哦，原来你是在生我跟日本人做生意的气啊。你是知道的。我去过美国，美国跟咱们这儿可真是大不一样。我常常想，什么时候咱们才能像人家一样，出门不用担心打仗，商铺里有卖不完的米面油粮，他们都说我幼稚，我觉得呀，他们才是幼稚。打仗也是情非得已，可是又能解决什么问题呢？我们自己不努力学习，不出去见识，不与人交流。光是赌气，就能进步了吗？我才没跟你赌气，我不信。真的，真没有。那你要是没有，以后啊，就每天来这儿洗个澡，我就信你。这根本就是两码事儿。就这么说定了。哎，你这个人怎么这么赖啊？我不是赖，你现在身无分文，又没有一个确切的去处，住在我这里。是最好不过的了，怎么，信不过我？那倒也不是。你为什么这么紧张呢？我没紧张。你从一进门开始就特别紧张。难道你是祝英台？滚！<笑>他要五百箱消炎药，抱歉，我手上最多还有三百箱。我觉得
就连这三百箱，他都不一定能够把他们拿走。料上的兄弟都问遍了，哪个监狱都没有柳先生的消息。难道他已经被转移出四川了吗？也许他不在监狱，那他还能在哪儿啊？胸围，周耀华，我随便找件衣服穿就完了，用不着这么费劲吧？闭嘴，胸围二尺四。嗯、耀华，我先回去了。你的老朋友詹姆斯已经给你安排好了，四百箱阿司匹林，呀，要只会多，不会少。好，柳先生，你就这么闲不住吗？我搞不懂，什么？你费了这么大的劲儿，就为了赚日本人那点小便宜吗？事情就是这样。你说这事儿我错了吗？你很在意？好像在意，那就是错了。那怎么办？转身。转身？你让我去认错？后面有人。啊？已经跟了很久了。那就让他饿着肚子，看我们吃早饭去吧。你虽然不说，不过我知道你这些年过得不好，我都知道。爷爷去世了，叔叔伯伯也分家了，你去日本留学回来，就剩这些东西了。你别多想，我只是想帮你一把。你大半夜的叫谭大叔过来，就为了做这一碗豆花？我记得上学的时候，你最爱吃这个，怎么样，好不好吃啊？我再盛一碗去。说，和你接头的是什么人？你们的谈话内容是什么